നമസ്കാരം ദർശന ടി വിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് വിരുന്നിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വിരുന്നിപ്പോഴുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂർ എന്ന ഒരു മനോഹരമായ ദേശത്താണ് തിരൂർ ബി പി അങ്ങാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം നാല് തലമുറകളുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ആയുർവേദ മേഖലയിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സി വി എം ഗോപാൽ ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഓർമ്മ വെച്ച് നാൾ മുതൽ തന്നെ പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സാ ജീവിതം കണ്ടുവളർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്ന സി വി എം ഗോപാൽ ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയുടെ പ്രധാന വൈദ്യനും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വൈദ്യനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ മോഹനൻ വൈദ്യരാണ് വിരുന്നിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അതിഥി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മിഥുൻ മോഹനും വിരുന്നിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുവരെയും നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആദരോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം വിരുന്നിൻ്റെ ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ ധന്യമാക്കുവാൻ ഇവർ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിനെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇരുവരെയും വിരുന്നിലേക്ക് സർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വൈദ്യരാജൻ തന്നെ സി വി എം ഗോപാൽ ആയുർവേദ വൈദ്യശാല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിലെ ഇതിലൊക്കെ മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സി വി എം ഗോപാൽ ആയുർവേദ വൈദ്യശാല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് പതി നാല് തലമുറകളുടെ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് ഇതിന് താങ്കൾ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ തന്നെ ഈ ഒരു രംഗത്ത് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ താങ്കളുടെ ആദ്യകാല ഓർമ്മകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പങ്കുവെക്കും ആദ്യം തന്നെ ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അവരുടെ അമ്മ വഴി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പാലപ്പെട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അമ്മയിൽ കൂടിയാണ് അമ്മയുടെ മകനായ അക്കുഞ്ഞു വൈദ്യർ ഓക്കെ അവരാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു തുടക്കവും അതിന്റെ കൂടെ കുറെ കൊച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അച്ഛൻ ഗോപാലൻ വൈദ്യർ അവരും അച്ഛ അച്ചനും കൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട്ടു വൈദ്യന്മാരായിട്ടുണ്ടായി പാരമ്പര്യമായിട്ട് അന്ന് ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ രോഗികൾ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരെടുത്ത് പോയി മരുന്ന് എഴുതി അവർ പല കടകളിൽ പോയിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങും വാങ്ങും കഴിക്കും പക്ഷെ അസുഖം ഭേദമാവാറില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും അവർ വൈദ്യരെടുത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ മരുന്ന് വാങ്ങിയത് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന പുതിയങ്ങാടിയിലുള്ള ഈ സി ബി എം ഗോപാൽ വൈദ്യശാലയിൽ പോയിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ അവരത് പ്രകാരം നമ്മുടെ കടയിൽ വരുന്നു മരുന്ന് വാങ്ങുന്നു കഴിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർ അവരുടെ രോഗം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭേദമാകും അങ്ങനെ ആ വൈദ്യന്മാർ നാട്ടുവൈദ്യന്മാരെടുത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു പരസ്യവും പ്രചരണവും ഒന്നും നടത്താൻ തന്നെ ഈ നാട്ടു വൈദ്യന്മാർ കൂടി നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രചാരണം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായി അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഥാപനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും പൊന്നാനിൽ നിന്നും ശേഷം ഇപ്പോൾ പല കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ തേടി ജനങ്ങൾ എത്തുന്നു പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും അതിന് വേണ്ട മരുന്നുകൾക്കും പ്രധാനമായും നമ്മൾ സെന്റർ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരം രോഗങ്ങൾക്കുള്ള രോഗികളാണ് നമ്മൾ തേടി എത്താറു
ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രമേഹം പിന്നെ മൂത്രക്കല്ല് യൂറിക് ആസിഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അലർജി അസ്ഥിരുക്കം പ്രസവരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഇവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ തേടി എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് അധികവും നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സി വി എം ഗോപാൽ ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയിലൂടെ കീഴിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ തരം മരുന്നുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റമ്പതോളം ക്ലാസിക്കൽ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാനുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് അതിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറിനോക്കെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗ ക്രമം കൂടെ ഒന്ന് പറയുന്നു അതിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കൂടി അഞ്ചെട്ട് കൂട്ടം പച്ചമരുന്നുകൾ ചേർത്ത് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പൊടി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക ആ വെള്ളം ദാഹത്തിന് കുടിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കലവട്ടായിട്ട് കുടിക്കുക ഇത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും രോഗശമനം വരും ആ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചൂർണ്ണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പത്യം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്കിലും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയും യൂറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ അയില മത്തി കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ വൈദ്യുതി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് മറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞു മറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കൾ അപ്പം ഈ ഒരു ചികിത്സാ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ആയുർവേദവും മരുന്നുകളും രോഗികളും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലങ്ങളിൽ താങ്കൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും താങ്കളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അസ്ഥിരുഖം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് നമ്മൾ നൽകുന്ന നമ്മൾ മരുന്ന് ഇത് മൂന്നാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് പത്തിത്തോടു കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നൂറ് ശതമാനം ഭേദമായി മാറിയിരിക്കും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അത് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അത് ഇതുവരെ വരാതിരിക്കുന്ന ഇതിന് പിന്നെ വന്നിട്ടുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു വിജയത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കേരളത്തിലെ അത്തനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു വിജയത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എത്രമാത്രം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് കുടുംബം ഓൺ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കുടുംബം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ഈ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഓക്കെ രണ്ടുപേരും ഗൾഫിലാണ് ഒരാൾ നോട്ടക്കൽ ആരംഭിച്ചാലുണ്ട് ഒരാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സി വി എം പിന്നെ ഗോപാൽ വൈദ്യശാലയുടെ ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാവി പരിപാടികൾ പ്ലാനിലുണ്ടോ ചിന്തയിലുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തെ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെയധികം നന്ദി വൈദ്യുതി മോഹൻ സാർ താങ്കളുടെ എല്ലാവിധ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകൾക്കും വിരുന്ന് ടീമിൻ്റെ ഹൃദ്യമായ ഒരു ആശംസ അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ താങ്കൾ മുഖേന ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ സി വി എം ഗോപാൽ വൈദ്യശാല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രോഗികൾക്ക് നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഒരു ആശ്രമമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു അല്പസമയം ബിരുദിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായി മാറ്റിവെക്കാൻ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സി വി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി വി എം ഗോപാൽ ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയുടെ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ താങ്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മിഥുൻ ഈ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മ
ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു സെന്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചികിത്സയുടെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂല്യത്തിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പണ്ടത്തെ രീതി മാത്രം നോക്കി പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ മോഡേണായി ചിന്തിച്ച് രണ്ടും കൂടെ കലർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞ പേഷ്യൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചികിത്സയ്ക്ക് ചികിത്സയിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദം ഓക്കെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ആൻസർ ആണ് കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് വലിയൊരു പിന്നെ ഒരു അറിവ് കാരണം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൈ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അറിവും ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ചെടിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു അറിവും ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് നേടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറിവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മെയിനായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ മെയിനായിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്തിരിക്കും ചെയ്തു ചെയ്തു വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ പുതിയത് പുതിയത് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ അസുഖങ്ങളും ഇപ്പൊ പണ്ട് കണ്ട രോഗങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് വന്ന് വന്നു ചെയ്യുന്നത് വന്നു ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ച് അപ്പൊ അത് അതിലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സി വി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡിനെയും അത് വളരെ പോപ്പുലറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദ മേഖലയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു പിന്നെ ബിരുദം നേടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ അച്ഛന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവും കൂടി അങ്ങനെയാണല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചു വന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ് ആണ് ഈ വൈദ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കുന്നതും നേരിട്ട് കാണുന്നതും തമ്മിലുള്ള നല്ല വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം നമ്മള് ഇത് കണ്ട് പഠിക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് കൂടുതലും യുക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് നോക്കുന്നത് ചികിത്സ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലമായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അച്ഛന്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നർക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓർമ്മ വെച്ച് നാല് മുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷമായി അച്ഛന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള സെന്ററുകളെ ആയുർവേദ സെന്ററുകളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് സി വി എം ഗോപാൽ ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ പ്രസവരക്ഷയുടെ മരുന്നിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് വളരെ ഒരു പേര് കേട്ട ഒരു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചികിത്സയാണല്ലോ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രസവരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവശേഷമുള്ള ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുപ്പി മരുന്നല്ല ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആയി വരുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് കഷായല്ല നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അപ്പൊപ്പം നിന്ന് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊത്തുമരുന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കണ കഷായം എന്നാ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസർവേറ്റീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് ഫലങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും മരുന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി പുതിയായിട്ട് കറക്റ്റ് ഓരോ വെള്ളത്തിന്റെ കണക്കും എല്ലാം രീതിയിൽ അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവര് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് അത് ഒരു പൊതി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നാടി വർമ്മ കഷായം തന്നെ നിന്ന കഷായിക്കണ്ട അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാ ഒരാഴ്ച കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന കഷായം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന കഷായം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ദിനം ഒരു പൊതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തിന് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അമ്പത്താറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് 
അതിനകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തത് മാറ്റം വരുത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയം വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ വൈദ്യരെ പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെ പിന്നീട് മറ്റുള്ള ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ പേര് ആദിത്യാർബൽസ് എന്നാണ് സി ബി എം ഗോപാൽ ഷോപ്പിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഈ ആദിത്യാർബൽസിന്റെ ഒരു ഇത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിക്കൽ ലേഹം അരിഷ്ടം ആസവം ഗുളിക കഷായങ്ങൾ എല്ലാം ചൂർണങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പില് മെയിൻ ആയിട്ട് ചില മരുന്നുകൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പൊടിച്ച് നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില നല്ല അപ്പൊ വരുന്ന ആ രോഗികൾക്ക് അനുസരിച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ അധികം റിസൾട്ട് ആണ് അതാണ് ചില നമ്മൾ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലേ യൂറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയുണ്ട് അതേപോലെ കൊളസ്ട്രോള് മൂത്രക്കല്ല് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല മരുന്നായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ദാഹത്തിനാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മരുന്നായിട്ടല്ല നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ നിത്യജീവിതത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ദാശമിനെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ ഈ പൊടിയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് അസുഖങ്ങൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈ യൂറിക് ആസിഡ് അത് അത്രയ്ക്ക് റിസൾട്ട് ഉള്ള ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള മലയാളികൾ വേൾഡ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തൊഴിലിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അല്ലെ ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കഴിക്കുന്നത് വയർ നിറച്ച് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വിശപ്പിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിന് ബലം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയം എടുക്കും അതേപോലെ ഇപ്പോ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ അലോപ്പതി സയൻസ് നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും അവരെയാണ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് തിരിച്ച് നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ ആയുർവേദ മരുന്നുകളും മറ്റുള്ള മരുന്നുകളും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി പോകും ലിവർ പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പല പ്രചാരണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടും അയ്യായിരം ആറായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ് ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ അലോപ്പതി നമ്മൾ എന്താ പറയുക പല മിക്ക സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കെമിക്കൽ രീതിയിൽ എല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് മരുന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇതാക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൽ പല എന്താ പറയുക സൈഡ് എഫക്റ്റും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും കാണുന്നില്ല കാരണം കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കുറച്ച് സ്ലോ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് വരില്ല നമ്മൾ റൂട്ട് കോസിനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് അലോപ്പതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കോസ് എന്താണോ നമുക്ക് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അത് സഡൻ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സയൻസ് അതാണ് രണ്ട് ഇതിന്റെ ചികിത്സാ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ പോലെ ആഹാര ക്രമീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു 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 ദിനചര്യയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും അത് ദിനചര്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആയുർവേദം പഠിക്കുന്ന ഒരാളല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഈ പണ്ട് എന്താ പറയുക രാമായണം ആവാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ ബുക്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് മതത്തിന്റെ രീതിയിലായാലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന സമയത്ത് എണീക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കണം വ്യായാമം ചെയ്യണം കുളിക്ക
കാരണം താങ്കളുടെയും അതുപോലെ താങ്കളുടെ പിതാവിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ വേൾഡ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിരുന്ന് ടീമിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു താങ്കൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ താങ്കളെ തേടി എന്തിനെത്തുന്നോ അതിന് അവർക്കൊരു ഒരു ആൻസർ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം അത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിരുന്നിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഒരു അല്പസമയം മാറ്റിയൊക്കെ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു